El enojo por el que Irene Urdangarín casi pierde a su padre Iñaki quedó sobre la mesa. Irene Urdangarín, 17 años, es la benjamina de Iñaki Urdangarín, 55 años. Discreta y sin llamar la atención, siempre causa revuelo con cada aparición pública, como la última en la que quedó expuesto su garrafal enojo con su padre luego del incidente que cambió por completo la, en otrora, convivencia diaria de los dos. Desde que la infidelidad de Iñaki Urdangarín retumbó fuera de la casa real, la vida de la más pequeña de la familia ha tenido muchos cambios, no solo por tener que separarse de su padre, sino por sus cuestionadas causas, unas que son imposibles que Irene Urdangarín desconozca, más allá de sus esfuerzos por mantenerse alejada de las polémicas de la prensa rosa. La pequeña Irene está al tanto de la deslealtad de su padre a la infanta. A estas alturas no hay forma de ocultarlo, pues las fotos de la nueva pareja son moneda corriente en los medios españoles. Iñaki Urdangarín rehace su vida lejos de sus hijos y, por supuesto, esto ha dejado una huella fatal en la royal. La periodista, Pilar Eire, Sacó un dato que se tenía muy bien guardado sobre cómo fueron los días posteriores a los que el nombre de Ainhoa Armentia acaparara los titulares junto al padre de Irene Urdangarín, una situación que desembocó en una fuerte discusión que quedó filtrada y expuso un momento muy sensible para padre e hija. En el sonado audio, se deja entrever el enojo de Irene Urdangarín ante la deslealtad de su padre. La joven criticaba al deportista por ser el responsable de las lágrimas de su madre, un motivo más que entendible para que la periodista confesara que se trató de una fuerte discusión, en la que la Benjamina le pide a su padre que no se atreviera a nombrar a su nuevo amor en su presencia. Una petición totalmente válida. En declaraciones exclusivas a la revista Lecturas, la periodista indicó que la acalorada discusión se produjo antes del viaje de Iñaki Urdangarín a Ginebra, días después de que la separación se hizo oficial en todos los medios locales e internacionales. Por la misma fuente se supo que solo después de la mediación de sus hermanos y de la misma infanta, el cariño se impuso al enfado y la hija perdonó al padre, un gran gesto del retoño de Cristina de Borbón.